హలో ఆల్ సో ఈ రోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ సో బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎసెన్షియల్లీ సేమ్ అన్నిటికీ అయితే సేమ్ ఒకేలాంటి మినరల్స్ కావాలి వాటిని ఎక్కువ కావాల్సిన వాటిని మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అని మైక్రో మాలిక్యూల్స్ అని తక్కువ కావాల్సిన వాటిని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అని లేదా మైక్రో మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం ఇప్పుడు మన బాడీకి ఎక్కువ కావాల్సింది ఈవెన్ ప్లాంట్ బాడీకి అయినా కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇంకా వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఇది మెయిన్ గా దేనికోసం అంటే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ చాప్టర్ మీకు మెయిన్ గా దేన్ని ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది సో వి విల్ స్టడీ ద మెటర్స్ టు ఐడెంటిఫై ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే మనకి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి కావాలో అండ్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద ఎసెన్షియాలిటీ అంటే మనకి ఎందుకు అది కావాలి ఎసెన్షియాలిటీ ఎందుకు అది కావాలి అని యూ విల్ స్టడీ రోల్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మన బాడీకి ఒక ప్రాపర్ గా ఆ మినరల్స్ ఉంటేనే మన బాడీ ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది అని చేస్తుంది అనేది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ద మేజర్ డెఫిషియన్సీస్ సింటమ్స్ అవి లేకపోవడం వల్ల ఏం చూస్తాం సింటమ్స్ మెకానిజం ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా వాటిని ప్లాంట్ బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది దిస్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ మీకు ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుందంటే సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ బయాలజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ సో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కూడా ఎలా జరుగుతుంది అని ఈ చాప్టర్ లో చూస్తాము సో మెథడ్ టు స్టడీ ద మినరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో జూలియస్ వాన్ సాక్స్ అనే ఒక ప్రామినెంట్ జర్మన్ బాటనిస్ట్ ఒకటి డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాడు ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ప్లాట్ ప్లాంట్స్ కుడ్ బి గ్రోన్ టు మెచ్యూరిటీ ఇన్ ఏ డిఫైన్డ్ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ సాయిల్ లేకపోయినా గానీ ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వగలవు ఈ టెక్నిక్ నే మనం గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్స్ ని దీన్నే మనం హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటాం సిన్స్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంప్రూవైజ్డ్ మెథడ్స్ దీని తర్వాత చాలా ఇంప్రూవైజ్డ్ మెథడ్స్ వచ్చాయి సో మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్లాంట్ అని సో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా కల్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ సాయిల్ ఫ్రీ మనం సాయిల్ లేకుండా ఎలా కల్చర్ చేయాలని మనకి నేర్పిస్తుంది అనమాట డిఫైన్డ్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ దీస్ మెథడ్స్ రిక్వైర్ ఈ మెథడ్స్ కి ఏం కావాలంటే ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ కావాలి మినరల్ న్యూట్రియన్ సాల్ట్ కావాలి సో ఎందుకు ఇవన్నీ అంటే మినరల్స్ ఉంటేనే మనకి గ్రోత్ కి ఎసెన్షియల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ఫరస్ మీకు లిపిడ్స్ లో కావాలి మెయిన్ సెల్ మెంబ్రేన్ కి ఫాస్ఫరస్ కావాలి రైబోజోమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీకు మెగ్నీషియం కావాలి క్లోరోఫిల్ లో మీకు మెగ్నీషియం కావాలి ఇలా చాలా ఎలిమెంట్స్ కాల్షియం పెక్టేట్ లో కాల్షియం కావాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ నైట్రోజనస్ బేసిస్ కి నైట్రోజన్ కావాలి ఫాస్ఫరస్ కావాలి ఇలా కార్బన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ ఇవన్నీ కావాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి అవన్నీ ఉంటేనే మనకి గ్రోత్ అనేది ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తర్వాత ఈ రూట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ని న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ లో ఇమర్స్ చేశారు ఇమర్స్ చేసి ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేశారు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేశారు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని తీసేశారు అలానే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు ఇలా అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ గా ఒక మినరల్ సొల్యూషన్ కి ఏదైతే ప్లాంట్ గ్రోత్ కి సూటబుల్ అవుతుంది అని చెప్పి కనుక్కున్నారు ఈ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏ ఎలిమెంట్స్ కావాలి ఆ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే మనలో ఏం జరుగుతుంది అని కనుక్కున్నారు సో హైడ్రోఫోనిక్స్ అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్ టెక్నిక్ అనమాట ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ టొమాటోస్ సీడ్లెస్ కుకుంబర్ లెట్యూస్ వీటన్నిటికీ ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇట్ మస్ట్ బి ఎంఫసైజ్ దట్ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ వచ్చి అడిక్వేట్లీ ఏరేటెడ్ ది న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ తో పాటు మనకి ప్రాపర్ గా ఆక్సిజన్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి లేదంటే మనకి వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఆక్సిజన్ అనేది అందకుండా పోతుంది రూట్స్ కి మెయిన్ గా అందుకు సో అప్టైన్ ఫర్ ఆప్టిమం గ్రోత్ వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ సొల్యూషన్ వాస్ పూర్లీ ఎయిరేటెడ్ పూర్లీ ఎయిరేటెడ్ అయితే ఫస్ట్ రూట్స్ చచ్చిపోతాయి అనమాట సో హైడ్రోఫోనిక్స్ టెక్నిక్ ఈ పిక్చర్ లో ఇచ్చారు దిస్ ఇస్ కాటన్ పెట్టి దీన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తారు ఈ మొక్కని ఇది న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ ఈ వాటర్ ని ఆక్సిజన్ పంపించి ఎయిరేట్ చేస్తున్నాం సో అలానే న్యూట్రియన్స్ ని ఈ వాటర్ కి యాడ్ చేస్తున్నారు ఇలా మనం హైడ్రోఫోనిక్స్ ని గ్రో చేస్తాం సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోఫోనిక్ ప్రొడక్షన్ ఇది
so almost more than 60 elements lo 60 elements of the 105 elements lo discover chesin dantlo more than 60 elements anni different plant bodies lo kanipistayi 105 lo 60 aithe maximum anni plants lo kanipistayi konni accumulate ayi untayi selenium gold so nuclear test jarige degara strontium ane element kuda dorikind anamata so ee technique dwara mana chaala techniques unnai anamata a minerals mana plant growth ki help outayi ani so ivanni chaala low concentration anamata 10 point minus 8 grams lo doriki per ml so ee question ki vaste ilanti different elements kuda for example gold gavachu selenium gavachu strontium gavachu ivanni kuda plant growth ki essentiality ni decide chestaya ivanni entante accumulate ayi andi gani plant growth ki avi dependent adi kaadu so criteria for essentiality enduku manam oka danni essential element ani anukuntam ante the element must be absolutely dani normal plant yokka normal growth ki reproduction ki absolute ga support cheyali ipudu for example maniki reproduction anangane microtubules kavali alane remaining energy kavali atps kavali ante phosphate kavali so in the absence of elements plant than life cycle ni complete cheyalekapothe so requirement of these elements must be specific chaala specific ga untay and where elements toti replace cheyalam ipudu calcium pettet undi dantlo calcium e pettagalam gaani phosphorus ledha magnesium pettalem so deficiency of one element cannot meet the supplying of some other element ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క డెఫిషియన్సీ ఇంకొక దాంతో మనం రీప్లేస్ చేయలేం ఆ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్ గా మెటబాలిజం లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి సో ఒక ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియాలిటీని బట్టి అంటే ఎక్కువ తక్కువ అనే ఒక క్వాంటిటేటివ్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి దాన్ని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశాను ఒకటి మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ ఇంకొకటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఓకే మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్ని కూడా ప్లాంట్ టిష్యూలో లార్జ్ అమౌంట్స్ లో దొరుకుతాయి అంటే ఒక టెన్ మిల్లీ మోల్స్ పర్ కేజీ ఆఫ్ డ్రై వెయిట్ లో దొరుకుతుంది ఎక్సెస్ లెస్ దాన్ టెన్ మిల్లీ మోల్స్ ఉంటే మనకి అది మ్యా మైక్రో అని అర్థం మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ లో వచ్చి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ కాల్షియం సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవి మీరు ఇంకా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సో మనకి కార్బన్ హైడ్రోజన్ వచ్చి మెయిన్ గా సిఓ టూ హెచ్ టూ లో వచ్చేస్తాయి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ సో ఇవన్నీ కూడా మిగతావన్నీ ఏంటంటే మనకి సాయిల్ ద్వారా మినరల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఈ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నిట్లోనూ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ కంపల్సరీ ఉంటాయి మీరు బో అలా అట్ ద సేమ్ టైమ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఈ నాలుగు అయితే కంపల్సరీగా ఉంటాయి దాని తర్వాత కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ ఈ మూడు ఒక సెట్ గా దొరుకుతాయి మనకి అండ్ ఫైనల్ గా సల్ఫర్ ఓకే సో ఇవి అన్ని కలిసి సో కలిసి సెట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వచ్చేసరికి సో ఇవి ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఇవి చాలా తక్కువ కావాల్సి వస్తాయి సో లెస్ దాన్ టెన్ మిల్లీ మోల్స్ పర్ కేజీ ఆఫ్ డ్రై మ్యాటర్ సో ఇందులో అయితే మీకు దీనికి ఒక న్యూమోనిక్ చెప్తాను ఎం పర్ మాలిబ్డినమ్ మ్యాంగనీస్ I for iron, C for chloride, copper, R O అని ఉంది కదా బోరాన్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ ఎన్ ఫర్ నికిల్ ఫైనల్ గా జెడ్ సో అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ అయిపోయి జెడ్ కి వెళ్ళిపోదాం జింక్ ఓకే ఇలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు మనం ఈ నిమోనిక్ తోటి ఐరన్ మ్యాంగనీస్ అన్ని కవర్ అయ్యాయి సో ఇన్ అడిషన్ టు సెవెన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ నేమ్ అండ్ అబౌ సో పైన చెప్పిన సెవెంటీన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీరు ఒకసారి కౌంట్ చేసుకోవచ్చు కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం సల్ఫర్ అలాగే మీకు ఇక్కడ కనిపించే మాలిబ్డినమ్ మ్యాంగనీస్ ఐరన్ కాపర్ క్లోరిన్ బోరాన్ జింక్ సో ఈ సెవెంటీన్ ఎలిమెంట్స్ నేమ్ అబౌ దెర్ ఆర్ సమ్ బెనిఫిషియల్ సచ్ యాజ్ సోడియం సిలికాన్ కోబాల్ట్ సెలీనియం ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ హయర్ ప్లాంట్స్ హయర్ ప్లాంట్స్ లో ఇవి కూడా కావాల్సి వస్తాయి సోడియం సిలికాన్ కోబాల్ట్ సెలీనియం మీకు మోస్ట్లీ ఎస్ఏ కావాల్సి వస్తుంది సో సోడియం సిలికాన్ సెలీనియం కోబాల్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఆల్సో బి గ్రూప్డ్ ఇన్ టు ఫోర్ బ్రాడ్ కేటగిరీస్ ఎలా గ్రూప్ చేశ
ఇప్పుడు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే మనం బయోమాలిక్యూల్ సింథసైజ్ చేయలేం హెన్స్ మనం చదివిన పైవాటిల్లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఇవి స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ గా పనిచేస్తాయి అంటే మనకి బయోమాలిక్యూల్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లిపెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్జైమ్స్ లోని ప్రోటీన్ పార్ట్ వీటన్నిటికీ ఇవి కావాలి సో ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ తీసుకుంటే మనకి మెగ్నీషియం ఇన్ క్లోరోఫిల్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ఏటీపి క్లోరోఫిల్ లో మనకు ఉండే మినరల్ వచ్చి మెగ్నీషియం ఎలాగైతే ఐరన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ అని చెప్తామో మెగ్నీషియం ఈస్ ఫర్ క్లోరోఫిల్ సో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దట్ యాక్టివేట్ అండ్ ఇన్హిబిట్ ఎన్జైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్యూపీ రుబిస్కో ఉంది కదా సో ద మోస్ట్ అబండెంట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద హోల్ బయోస్పియర్ లేకపోతే ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఎన్జైమ్ ఇన్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ప్లాంట్ ఇంకా సో దీనికి యాక్టివేటర్ వచ్చి మెగ్నీషియం అయాన్స్ అండ్ లేదా ఇంకా ఫాస్ఫోయినాల్ పైర్వేట్ పెప్ సోరుబిస్కో పెప్ ఈ రెండు కూడా ఫోటో సింథటిక్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట పెప్ రుబిస్కో జింక్ అయితే మీకు ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజనేస్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది మాలిబ్డినమ్ అనేది నైట్రోజనీస్ మెటబాలిజం కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ సో పెప్ కి రుబిస్కో కి మెగ్నీషియం కావాలి మెగ్నీషియం చాలా వాటిల్లో కావాలి క్లోరోఫిల్ కి కావాలి అలానే రై రైబోసోమ్స్ కి కావాలి మీకు అలాగే జింక్ వచ్చి ఆల్కహాల్ డిహైడ్రోజనేస్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది మాలిబ్డినమ్ ఏమో నైట్రోజనేస్ ని నైట్రోజన్ మెటబాలిజం అప్పుడు యాక్టివేట్ చేస్తుంది సో కొన్ని ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే ఆస్మోటిక్ పొటెన్షియల్ ని ఆల్టర్ చేయడానికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటో ఓపెనింగ్ కి క్లోజింగ్ కి మీకు ఏం కావాల్సి వస్తుంది అంటే పొటాషియం సో యూ మే రీకాల్ ద మినరల్స్ యాజ్ సొల్యూట్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇప్పుడు రోల్ ఆఫ్ మైక్రో అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ చూద్దాం సో ఎసెన్షియల్ రోల్ ఏంటంటే ఇవి చాలా ఫంక్షన్స్ ని చేస్తాయి సో దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ వేరియస్ మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సచ్ యాజ్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ద మెంబ్రీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆస్మోటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెంబ్రేన్ యొక్క పర్మియబిలిటీని అంటే కొన్నిటిని అలో చేయొచ్చా లేదా ఆస్మోటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని సెల్స్ యాప్ లో అలానే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఈటీఎస్ బఫరింగ్ యాక్షన్ ఎన్జైమాటిక్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ అండ్ కో ఎన్జైమ్స్ యొక్క మేజర్ కాన్స్టిట్యూంట్ సో ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం ఫస్ట్ మైక్రో చూద్దాం సో మైక్రో అండ్ మైక్రోలో సో ఇది మ్యాక్రో నైట్రోజన్ ఇస్ మ్యాక్రో ఇది రిక్వైర్డ్ బై ప్లాంట్ బాడీ ఇన్ గ్రేటెస్ట్ అమౌంట్ నైట్రోజన్ అనగానే మనకి నైట్రోజన్ ఎస్ బేసెస్ ఒకటి గుర్తొస్తుంది అలానే అమినో యాసిడ్స్ గుర్తొస్తాయి బికాస్ అమైన్ గ్రూప్ ఉంది కదా ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బ్ మెయిన్లీ బై ఎన్ఓ త్రీ అంటే నైట్రేట్స్ గా అది అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో నైట్రేట్స్ గా ఇంకా అమోనియం అయాన్స్ గా అవి అబ్జార్బ్ అవుతుంది నైట్రోజన్ వచ్చి ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కి కావాలి పర్టికులర్ గా ఏంటంటే మెరిస్టమాటిక్ రీజన్ అండ్ మెటబాలికల్ గా యాక్టివ్ సెల్స్ కి అంటే కొత్త నైట్రోజన్ స్పేసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నైట్రోజన్ మెయిన్ గా ప్రోటీన్స్ లోను న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లోను వైటమిన్స్ లోను అంటే వైటమిన్స్ కూడా వైటమిన్స్ లో కూడా ఉంటాయి అలానే హార్మోన్స్ లో ప్రోటీన్ రిలేటెడ్ హార్మోన్స్ లో ఉంటాయి ఫాస్ఫరస్ ఇదైతే హెచ్ టూ పిఓ ఫోర్ హెచ్ టూ పిఓ ఫోర్ మైనస్ హెచ్ టూ పిఓ ఫోర్ టూ మైనస్ ఫాస్ఫరస్ అనేది ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ గా అబ్జార్బ్ అవుతుంది సెల్ మెంబ్రేన్ కి మెయిన్ గా మనకి ఫాస్ఫరస్ కావాలి సటైన్ ప్రోటీన్స్ ఇంకా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లో కూడా ఫాస్ఫరస్ కావాల్సింది న్యూక్లియోటైట్స్ కి రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ ఫాస్ఫోర్ రిలేటెడ్ రియాక్షన్స్ సో అంటే మనకి మెటబాలిజం ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ లో అన్నిటికీ కూడా మనకి ఫాస్ఫరస్ కావాలి పొటాషియం పొటాషియం అనేది చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ లో కావాలన్నమాట ఏటీపీకి సో పొట సారీ ఏటీపీ కాదు సో మీకు ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మెరిస్టమాటిక్ రీజన్ లో బర్డ్స్ లో లీవ్స్ లో రూట్ టిప్స్ లో సో యానియానిక్ క్యాటయానిక్ బ్యాలెన్స్ ని ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది అలానే ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తుంది ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ టర్జిడిటీని మెయిన్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి పొటాషియం అనగానే జస్ట్ రిమెంబర్ అబౌట్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో అండ్ నెక్స్ట్ కాల్షియం కాల్షియం అంటే కాల్షియం పెక్టేట్ సో ఇది కూడా మ్యాక్రో న్యూట్రియంటే సో ఇన్ ద సాయిల్ కాల్షియం అయాన్స్ గా అబ్జార్బ్ అవుతుంది కాల్షియం అయితే మనకి మెరిస్టమాటిక్ రీజన్స్ లో
అంటే మనకి సెల్ వాల్ సింథసైజ్ అయ్యేటప్పుడు కాల్షియం పెక్టేట్ దగ్గర కాల్షియం కావాల్సి వస్తుంది పర్టికులర్ గా కాల్షియం పెక్టేట్ దగ్గర ఇది మైటాటిక్ స్పెండల్ కి కూడా కావాల్సి వస్తుంది మనకి అలానే ఓల్డర్ లీవ్స్ లో అక్యుములేట్ అయి ఉంటాయి ఇవి నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్స్ సో కొన్ని ఎన్సైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం అయితే మీకు చాలా దగ్గర ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది సో డైవాలెంట్ మెగ్నీషియం గా అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఇది ఈ ఎన్జైమ్స్ ఏంటంటే రెస్పిరేషన్ కి అంటే మీకు రెస్పిరేషన్ కి అంటే మైటోకాండ్రియాలో ఫోటోసింథసిస్ అంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ లో డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ లో హెల్ప్ అవుతుంది మెగ్నీషియం వచ్చి రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ ద రైబోసోమల్ స్ట్రక్చర్ క్లోరోఫిల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ లోను రైబోజోమల్ స్ట్రక్చర్ లోను మెయిన్ గా మెగ్నీషియం వచ్చి కీ రోల్ సల్ఫర్ వచ్చి సల్ఫేట్ అయాన్స్ గా మార్ తీసుకుంటుంది సల్ఫర్ వచ్చి టూ అమినో యాసిడ్స్ కి కావాలి సిస్టీన్ అండ్ మెథియోనైన్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్స్ అలానే మనకి వైటమిన్స్ లో కూడా థైమిన్ టీహెచ్ ఐఏ అని రాస్తే వైటమిన్ బి వన్ అండ్ టీహెచ్ వై అని రాస్తే మీకు నైట్రోజన్ స్పేస్ అలానే మీకు బయోటిన్ సో బయోటిన్ ఇంకా కోఎన్జైమ్ ఏ అండ్ ఫెరడాక్సిన్ సో వీటన్నిట్లో మీకు సల్ఫర్ కావాల్సి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ కి ఐరన్ వచ్చి ఫెరిక్ అయాన్స్ గా తీసుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఇన్ కంపారిజన్ ఆఫ్ అదర్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అదర్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఎక్కువే కావాలి సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కన్స్టిట్యూంట్ ఇన్ ద ప్రోటీన్ సో మనకి ఐరన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది ప్రోటీన్స్ లో సో లైక్ ఫెరడాక్సిన్ అండ్ సైటోక్రోమ్స్ సో ఇది రివర్సబుల్ గా ఆక్సిడైజ్ అవ్వగలదు ఫ్రమ్ ఎఫ్ఇ టూ ప్లస్ టు ఎఫ్ఇ త్రీ ప్లస్ డ్యూరింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ సో ఇట్ యాక్టివేట్స్ ద కెటలైజర్స్ ఎన్జైమ్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ తర్వాత మ్యాంగనీస్ మ్యాంగనీస్ వచ్చి దేనికంటే ఫోటోసెంథసిస్ యొక్క ఎన్జైమ్ యాక్టివేషన్ కి రెస్పిరేషన్ నైట్రోజన్ మెటబాలిజం వీటికి మ్యాంగనీస్ కావాలి ఇది మ్యాంగనీస్ వచ్చి బెస్ట్ గా మీకు ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది అంటే ఫోటోసెంథసిస్ లోని స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ దగ్గర జింక్ జింక్ వచ్చి వేరియస్ ఎన్జైమ్ కి యాక్టివేషన్ కి స్పెషల్ గా కార్బాక్సిలేజెస్ లో అంటే రుబిస్కో ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కి కూడా మీకు జింక్ కావాలి కాపర్ కాపర్ మైన్ గా క్యూపరిక్ అయాన్స్ ఇది ఓవరాల్ మెటబాలిజం ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కి ఎసెన్షియల్ అనమాట సో లైక్ ఐరన్ విత్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సర్టెన్ ఎన్జైమ్స్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ అండ్ ఇది వచ్చి రివర్సబుల్ గా సిఏ ప్లస్ సిఏ టూ ప్లస్ గా రివర్సబుల్ గా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది బోరాన్ బోరాన్ వచ్చి అక్వైర్డ్ యుటిలైజేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం బోరాన్ దేనికంటే కాల్షియం వాడుకోవడానికి బోరాన్ కావాలి మెంబ్రేన్ ఫంక్షనింగ్ పాలిన్ జర్మనేషన్ అండ్ సెల్ ఎలాంగేషన్ సెల్ డిఫరెన్సియేషన్ కార్బోహైడ్రేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మాలిబ్డినం మాలిబ్డినం అనగానే మనకి నైట్రోజన్ ఏ సెన్జైమ్ గుర్తుకు రావాలి అంటే నైట్రోజన్ రిడక్ నైట్రేట్ రిడక్టేస్ సో అవి రెండు కూడా నైట్రోజన్ ఏస్ నైట్రేట్ రిడక్టేస్ రెండు కూడా మనకి నైట్రోజన్ మెటబాలిజం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లో హెల్ప్ అవుతుంది నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనగానే మాలిబ్డినం గుర్తుకు రావాలి క్లోరిన్ ఇది క్లోరైడ్ ఆనయాన్ క్యాటయాన్ ఎన్ఏ ప్లస్ కే ప్లస్ మెయిన్ గా సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని డిసైడ్ చేస్తాయి అనమాట సో వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ రియాక్షన్ మ్యాంగనీస్ ఏ కాకుండా క్లోరైడ్ కూడా కావాలి మనకి సో ఏ రియాక్షన్ లీడ్స్ టు ఆక్సిజన్ ఎవల్యూషన్ దీని వల్లే మనకి ఆక్సిజన్ అనేది బయటకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డెఫిషియన్సీ వెన్ ఎవర్ ద సప్లై ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ బికమ్ లిమిటెడ్ ఎప్పుడైనా సరే లిమిటెడ్ గా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుద్ది ప్లాంట్ గ్రోత్ రిటార్డ్ అవుతుంది ప్లాంట్ గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది అంటే మీకు ఏమేమి చేంజెస్ వస్తాయంటే మొక్క చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది లీవ్స్ అన్ని మీకు ఎల్లోయిష్ కలర్ లో మారిపోతాయి అండ్ ఆకులు ఈజీగా పడిపోతాయి సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ బిలో ద గ్రోత్ ఈస్ రిటార్టెడ్ దాన్ని మనం క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం అంటే క్రిటికల్ అవసరం దీనికి మినరల్స్ చాలా అవసరం అని ద ఎలిమెంట్ ఈస్ సెట్ టు బి డెఫిషియంట్ వెన్ ప్రెసెంట్ బిలో ద క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే తగ్గితేనే మనం డెఫిషియంట్ లో ఉంది అని చెప్పాలి such element has one or more specific structural and functional role in plants so edaina particular element lekapothe plant lo
ఆ ఎలిమెంట్ లేదు సో ఆ ఎలిమెంట్ డెఫిషియన్సీ అయి ఉంది సో ఈ ఎలిమెంట్ డెఫిషియన్సీ ఎలిమెంట్ టు ఎలిమెంట్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట లెవెల్ దే డిసప్పియర్ వెన్ డెఫిషియన్ న్యూట్రియంట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద ప్లాంట్ మళ్ళీ ఆ సిమ్టమ్స్ కనపడు హవ్ ఎవర్ ఇస్ డిప్రైవేషన్ కంటిన్యూస్ సో ఇలానే మనకి అలా ఎలిమెంట్స్ లేకుండా అలానే కంటిన్యూ అయితే ఫైనల్ గా మొక్క చచ్చిపోద్ది సో ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాన్ ద షో డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సో ఈ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ వల్ల ఎలిమెంట్ మొబిలిటీ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఫర్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ యాక్టివ్లీ మొబిలైజ్డ్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు యంగ్ డెవలపింగ్ టిష్యూ కాల్షియం అయితే మెయిన్ గా మీకు సెనెన్స్ ప్లా సెనెన్స్ పార్ట్స్ నుంచి డెవలపింగ్ టిష్యూస్ కి వెళ్తాయి ఈ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓల్డర్ టిష్యూస్ లో కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ పొటాషియం మెగ్నీషియం ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఈ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి సెనెంట్ లీవ్స్ ఏజ్డ్ లీవ్స్ లో చూస్తాం ఓల్డర్ లీవ్స్ లో అయితే మీకు బయోమాలిక్యూల్స్ కంటైనింగ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఏ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఇరిగిపోయి ఎలిమెంట్స్ కొత్త లీవ్స్ కి అవైలబుల్ లాగా దొరుకుతుంది అలా ఓల్డర్ లీవ్స్ నుంచి యంగర్ లీవ్స్ కి యంగర్ గ్రోయింగ్ పార్ట్స్ కి మనకి ఎలిమెంట్స్ వెళ్తాయి డెఫిషియన్సీ అనేది ఫస్ట్ యంగర్ టిష్యూస్ లో కనిపిస్తుంది సో వెన్ ఎవర్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ రిలేటివ్లీ ఇమ్మోబైల్ దే ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అంటే ఎప్పుడైతే మనకి మినరల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేమో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ డెఫిషియన్సీ ఓల్డర్ ప్లాంట్స్ లో కనిపిస్తుంది ఓకే అదే ట్రాన్స్పోర్ట్ చెయ్యలేకపోతే యంగర్ ప్లాంట్స్ లో కనిపిస్తుంది సో అవుట్ ఆఫ్ ద మెచ్యూర్ ఆర్గాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ సల్ఫర్ కాల్షియం ఆర్ విల్ మేక్ ద స్ట్రక్చరల్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ హెన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఈజీలీ రిలీజ్డ్ అవి అంత ఈజీగా రిలీజ్ అవ్వవు మనకి సో ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ అ గ్రేట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అగ్రికల్చర్ కి కానీ ఆర్ హార్టికల్చర్ కి కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట so the kind of deficiency in plants include chlorosis and the color tagipon necrosis and the chach pod stunt growth puttiga varadam premature fall of leaf mundugane leaves padipothe but cell division inhibit chestadi chlorosis is the loss of chlorophyll leading to yellowing of the leaves leaves yellow ga maripothe so ee deficiency symptoms ee symptoms em em elements valla deficiency vastayi ante nitrogen potassium magnesium sulfur iron manganese zinc molybdenum likewise necrosis death of the tissue plant leaves are due to deficiency of calcium magnesium copper potassium so we have deficiency valla death of the tissue jarutadi so lack of low levels of nitrogen potassium and sulfur molybdenum సెల్ డివిజన్ ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఫ్లవరింగ్ ని డిలే చేస్తుంది నిక్కెల్ సారీ నైట్రోజన్ సల్ఫర్ అండ్ మాలిప్టిన సో అండ్ ఇఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ద ప్లాంట్ ఈస్ లో ఈ పైన డెఫిషియన్సీ అన్ని కూడా మల్టిపుల్ సిమ్టమ్స్ అనమాట సో ఫర్ సెవరల్ సేమ్ సిమ్టమ్స్ కెన్ బి కాస్డ్ బై డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ వేరే ఎలిమెంట్స్ లో కూడా ఈ డెఫిషియన్సీ చూస్తాం సో అప్పుడు మనకి డెఫిషియంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అన్ని సిమ్టమ్స్ గురించి చదివి ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేసుకొని అప్పుడు ఏదైతే అవైలబుల్ ఏదైతే తక్కువ అవుతుందో దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఒక్కొక్క డెఫిషియన్సీలో ఒక్కొక్క ప్లాంట్ ఒక్కోలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో టాక్సిసిటీ సో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎప్పుడు కూడా లో అమౌంట్స్ లోనే కావాలి వైల్ దే ఆర్ మోడరేట్ డిక్రీస్ కాజెస్ డెఫిషియన్సీ కొంచెం తగ్గిన మనకి డెఫిషియన్సీ వచ్చేస్తుంది మోడరేట్ ఇంక్రీస్ ఎక్కువ అయితే టాక్సిసిటీ వస్తుంది ఇంకా వేరే వర్డ్స్ లో ఏంటంటే నారో రేంజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ ద ఎలిమెంట్స్ ఈస్ ఆప్టిమల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అనే రేంజ్ పెట్టుకోవాలి ఎనీ మెనరల్ అయాన్ ఇన్ టిష్యూస్ రెడ్యూజెస్ ద డ్రై వెయిట్ టెన్ పర్సెంట్ కంటే దాని యొక్క డ్రై వెయిట్ తగ్గితే అది అప్పుడు అది టాక్సిక్ లో ఉంది అని అర్థం సో క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మే వైడ్లీ ఇంపార్టెంట్ అమౌంట్ డిఫరెంట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఆ క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాక్సిసిటీ సిమ్టమ్స్ డిఫికల్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి ఒక్కొక్క లాగా టాక్సిసిటీ లెవెల్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క ప్లాంట్ కి ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది మెనీ టైమ్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ మే ఇంక్రీస్ ఇన్ ఇన్హిబిట్ ద అప్టేక్ ఆఫ్ అనదర్ ఎలిమెం
ఒక ఎలిమెంట్ ఇంక్రీస్ వల్ల ఇంకొక ఎలిమెంట్ అప్టేక్ ని తగ్గించేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగనీస్ టాక్సిసిటీ ఉంటే బ్రౌన్ స్పాట్స్ కనిపిస్తాయి సరౌండెడ్ బై క్లోరిటిక్ వెయిన్స్ సో మ్యాంగనీస్ ఉంటే బ్రౌన్ స్పాట్స్ క్లోరిటిక్ వెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోన్ దట్ మ్యాంగనీస్ కంపీట్స్ విత్ ఐరన్ అండ్ మెగ్నీషియం ఫర్ అప్టేక్ సో మ్యాంగనీస్ వచ్చి ఐరన్ అండ్ మెగ్నీషియం తో పాటు పోటీ పడి తీసుకుంటాం విత్ మెగ్నీషియం ఫర్ బైండింగ్ విత్ ఎన్జైమ్స్ మ్యాంగనీస్ ఆల్సో ఇన్హెబిట్ ద కాల్షియం ఫ్రీ ట్రాన్స్లోకేషన్ ఇన్ అపెక్ట్ షూట్ therefore excess of manganese may affect the deficiency of iron magnesium calcium so thus this appears the symptoms mag- magnesium manganese toxicity was actually be deficiency of the symptoms of iron magnesium and calcium can this knowledge be some important to farmer gardener or even to the kitchen garden so much of the studies of mechanism and of absorption of elements by plants are carried out in isolated cells so mostly absorption of elements in individual cells or tissues or organs just so this studies revealed that the process of absorption can be demarcated into two main phases first phase entante rapid of in rapid ion intake by free space or outer space of the cells danne manam apoplast antam idi passive anamata సెకండ్ ఏంటంటే స్లోలీ ఇన్ టు ద ఇన్నర్ స్పేస్ దీన్ని సిమ్ ప్లాస్ట్ అంటాం సో ప్యాసివ్ మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ టు అపో ప్లాస్ట్ ఇవి అయాన్ ఛానల్స్ ద్వారా జరుగుతాయి యూజువలీ అకర్స్ త్రూ అయాన్ ఛానల్స్ ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ దట్ ఫంక్షన్ ఆస్ సెలెక్టివ్ పోర్స్ సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ద ఎంట్రీ అండ్ ఎక్సీట్ ఆఫ్ టు ఫామ్ సిమ్ ప్లాస్ట్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ so entry of a simplast game man ki metabolic energy kavali idi active process anamata so method of ions usually flux danni manam flux antam ions local ki raavadani inward movement of the cell into the cell is influx outward movement ni efflux antam idi manam mineral nutrition uptake and translocation in plants lo chusam so translocation of solutes so minerals are translocated through xylem along with ascending stream of water pulled up through the plant by transpirational pull so ee xylem sap ni analyze chesina appudu em em mineral salts unnayo manaku ardham avutadi so radio isotopes vaadi aa minerals ni manam chudachu transported through xylem so manam already movement of water in xylem lo chusam ela transport avutundi ani so majority of the nutrients vachi for growth and plant development roots lone untundi so due to weathering and breakdown of rocks rocks and the breakdown in appudu soil enrich avutadi ionic and inorganic salts toti so ivi rock minerals antam so ivi plant nutrition ki chaala important anamata for mineral nutrition soil lo chaala wide variety of substances untayi soil only minerals ni maatrame supply cheyadu nitrogen fixing bacteria ni kuda harbor chestadi so vere microbes unnai avi water ni hold chestayi supplies air to the roots roots ki air ni and matrix for stabilizing the plant since deficiency of minerals valla crop yield affect avutundi so manam fertilizers dwara ee minerals ni macro inka micro nutrients ni manam supply cheyali as per need ippudu nitrogen metabolism chuddam so as apart from carbon hydrogen oxygen nitrogen anedi most ekkuga dorike oka macro nutrient అంటే మ్యాక్రో మినరల్ సో నైట్రోజన్ అనేది అమినో యాసిడ్స్ లోను ప్రోటీన్స్ లోను హార్మోన్స్ లోను క్లోరోఫిల్స్ లోను సో వీటన్నిట్లో మనకి నైట్రోజన్ కావాలి అలానే నైట్రోజనస్ బేసెస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ సో చాలా వైటమిన్స్ లో కూడా మనకి నైట్రోజన్ కావాలి సో ప్లాంట్ కంపీట్స్ విత్ మైక్రోస్ ఫర్ లిమిటెడ్ గ్రోత్ సో ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ వచ్చి మైక్రోస్ మీద ఆధారపడతాయి ఫర్ ఫర్ ద లిమిటెడ్ నైట్రోజన్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ సాయిల్ plus nitrogen is limited nutrient for both natural and agricultural ecosystem lo manaki limited ga dorikedi nitrogen nitrogen manaki general ga two nitrogen n2 ga kanipistadi ee picture lo meer chuste 
ఎన్ టూ గా కనిపిస్తుంది మనకి ఇది బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఇండస్ట్రియల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఎలక్ట్రికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఇంకా డి నైట్రిఫికేషన్ సో ఈ బయలాజికల్ ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ వల్ల ఎన్హెచ్ త్రీ వస్తుంది అంటే అమోనియా ఈ దీని వల్ల నైట్రేట్స్ నైట్రేట్స్ వస్తాయి నైట్రేట్స్ గా వస్తుంది ఫైనల్ గా సాయిల్ లో నైట్రేట్స్ గా ఇది ఇలాగైనా మారుతుంది ఇది ఇలాగైనా మారుతుంది సో స్ట్రాంగ్ ట్రిపుల్ బాండ్ కోవల్ అండ్ బాండ్ ఈ ప్రాసెస్ ని కన్వర్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ టు అమోనియా దీన్నే మనం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటాం సో ఇన్ నేచర్ లైటనింగ్ అండ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ప్రొవైడ్స్ ఎనఫ్ సో మనకి వచ్చే ఉరుములు మెరుపుల వల్ల నైట్రోజన్ ని ఇలా ఆక్సైడ్స్ గా మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం ఎన్ఓ ఎన్ఓ టూ ఎన్ టూ ఇండస్ట్రియల్ కంబర్షన్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఆటోమొబైల్స్ ఎగ్జాస్ట్ పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఇవి కూడా అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోక్సైడ్స్ కి మనకి సోర్సెస్ అనమాట డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ బై డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇన్ టు అమోనియా సో నైట్రోజన్ ని డెడ్ ప్లాంట్స్ ఇంటూ యానిమల్స్ అమోనియా గా మారుస్తుంది దాన్ని అమోనిఫికేషన్ అంటాం సమ్ ఆఫ్ ద అమోనియా వైలెట్స్ అండ్ రీ ఎంటర్స్ అట్మాస్ఫియర్ కొన్ని అమోనియా మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు నైట్రేట్ బై ద సాయిల్ బ్యాక్టీరియా బై ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ సో ఇది మనకి సో నైట్రోజన్ సైకిల్ అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోజన్ ఇది ఇది ఎలా ఫిక్స్ అవుతుంది అంటే బయలాజికల్ ఇండస్ట్రియల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ద్వారా అమోనియా గా ఫిక్స్ అవుతుంది వీటి వల్ల నైట్రేట్స్ గా ఫిక్స్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా ప్లాంట్స్ తీసుకుంటుంది వీటిని డీకేయింగ్ మై బయోమాస్ మళ్ళీ ఇది కూడా ఇస్తుంది సో అమోనిఫికేషన్ చేస్తుంది అనమాట డీకేయింగ్ బయోమాస్ కూడా సో ప్లాంట్స్ ఇలా బయోమాస్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది ఫైనల్ గా ప్లాంట్స్ ని ఎనిమల్స్ తిని యానిమల్స్ బయోమాస్ అనమాట సో టూ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఓ టూ గ్యూస్ రెస్ట్ టూ టూ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ టూ హెచ్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ సో అమోనియా వచ్చి ఫస్ట్ ఎలా ఆక్సిడైజ్ అయింది అంటే నైట్రైట్ గా ఆక్సిడైజ్ అయింది బ్యాక్టీరియా వల్ల సచాస్ నైట్రోజోమోనాస్ నైట్రోకాకస్ ఇవి నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా ఈ నైట్రైట్ ఫర్దర్ గా ఆక్సిడైజ్ టు నైట్రేట్ నైట్రైట్ కాస్త నైట్రేట్ అయింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నైట్రోబాక్ట్ ఈ స్టెప్ నే మనం నైట్రిఫికేషన్ అంటాం నైట్రైట్స్ కాస్త నైట్రేట్స్ అయితే ఇవి కీమో ఆటోట్రోప్స్ అనమాట సో ఈ నైట్రేట్స్ ని మళ్ళీ ప్లాంట్స్ అనేవి నైట్రేట్స్ ని ప్లాంట్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద లీవ్స్ ఈ లీవ్స్ లో ఏంటి మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు ఫామ్ అమోనియా అండ్ ఫైనల్లీ ఫామ్స్ అమైన్ గ్రూప్ ఫర్ అమినో యాసిడ్స్ సో నైట్రేట్స్ అనేవి సాయిల్ లో ఉంటాయి ఇది నైట్రోజన్ రిడక్షన్ వల్ల వచ్చింది ఈ ప్రాసెస్ ని మనం డి నైట్రిఫికేషన్ అంటాం సో మనకి నైట్రేట్స్ అనేవి మళ్ళీ నైట్రోజన్ గా కూడా రెడ్యూస్ అవుతాయి దాన్ని డి నైట్రిఫికేషన్ అంటారు సో డి నైట్రిఫికేషన్ ఇస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై బ్యాక్టీరియా కాల్ సూడోమోనస్ థియోబాసిలస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోతో చూద్దాం Thank you very much.